Lesson me, purification. Ryoshimotsure no seisei ni narimasu. Kore ga, ma, era ni natteru ka dou ka o shiroberu gijutsuru desu. So suru to, ma, sore ga, irunna taisaku ga arimasu ga, mazu wa sore no sagasu koto wa juyo de shou. Dewa, step 1. X to Z era no kenshutsu ni narimasu. So suru to, mazu wa, このプロトコルが,が、まあ、これが、先のステップで説明した通りには、これが 1G のリピーターなんですが、これを、と、いで、おととしのモジュールで,では、と、量子通信の基礎で,で、と、レッスン12、ステップ4に,に説明した通りなんですが、その、ピューフィケーションプロトコルを説明しましたので、これがちょっと振り返りたいと思います。まずは、ノード A とノード B があって、A と B は2つのベル状態をシェアしているので、それが A は1つずつ持って、B も1つずつ持って、そうすると C の音かけて、そして2つ目のペアを Z 軸で測定します。そしてその結果を A と B は交換することになります。そうすると、その最後のステートが、まあ、インプットの状態は5プラスと5プラスだったら、アウトプットの状態も5プラス5プラスになります。で、ノイズにはなっている場合にはどうすればいいでしょう。状態にはエラーがある場合もありますので、それを考えるべきなんですが、それが、ピューフィケーションの目的です。そして、まずは、そのビットフリップチャンネルのことを考えるなんですが、例えば、一つのペアが、と、5プラスの状態が、それ、フィデリティ F で作ってあって、そして、まあ、フィデリティ、えっと、1マイナス F の確率で、では、一つのキューベットは、反転されて、されてる状況がありますから、それが、5プラスと、Psi プラスの、と、混合状態になってるんですね。そうすると、これが、まあ、その F が、インプットのフィデリティな,なんですが、それが、ロー o と、5プラスのフィデリティ。そしてそのプロトコルは先の説明した通りには、まずは2つのベル状態を分配します。それから、シナッツの演算をかけて、そして、ペア2が Z の規定で,で測定して、それで、パリティチェックになります。そうすると、それが、パリティはお互いに,には同じだったら、それが0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0
捨てることにしかなりません。そして逆の方の,の可能性はありますが、それが、さっきは Phi plus Psi plus だったんですが、今回には Psi plus Phi plus があって、そうすると、そのインプットのステートはあって、アウトプットの状態が、がこれが、ψ プラス、ψ プラスになります。つまり、一つ目のペアのエラーが、二つの、二つ目のペアのエラーに移し,移します。で、その移すことは重要なんですが、それはまあ、伝播することでしょう。で、それの、この状態が、の確率が、まあ、最初のペアはエラーになっている場合には、それが 1-F ですが、2つ目のペアは正しいのの確率は F になっているので、まあ、これの確率になっているんですが、2つ目のペアにはエラーになっているので、これも捨てるべきです。なぜかというのは、その、ψ プラスの状態になっているので、これが、が最初のペアはエラーがあったかどうかわからないので捨てるしかないです。そして4つ目の状況なんですが、2つともの,のインプットの,のベルペアが,がエラーになってた場合には、それが ψ プラス ψ プラスがあって、この場合には最初の,のベルペアのエラーが2つ目のベルペアに移しますが、それがもう、えー、と1つのキューベットを反転して、そうすると、それが正しい状況に戻ることにはなってしまいます。そうすると、これが Phi プラスの状態になって、このベルペ,ペアを測定すると、これを、ね、測定すると00と11に,、ね、になりますので、これがピュリフィケーションは成功と思われるでしょう。そうすると、このステートもキープして保存して、そのまま使うことにはするんですが、実際これが、がえっと、エラー状態になっているんですね。そして、まあ、この真ん中の2つは捨てるんですが、上と,と下はそのまま保存して、ピューリフィケーション後の状態にはどうなっているでしょう。で、これが、まあ、ロープライムと,と言いますが、それが F プライム、ファイプラス、プラス、1-F プライム、プサイプラスに,になっているでしょう。上の,じょの状態だったら、これが,が正しいんですが、下の状態だったらそれはエラーになっているんですね。そうすると、この F' プの,のフィデリティにはどうなっているんですかこの F' プイコール、この、まあ、ちょっと、あの、代数的な表現になるんですが、これをもうちょっと調べてみましょう。そういうふうにすると、このプロットができますが、えっと、横軸は、えっと、二つの、のベル状態のインプットのフィデリティなんですが、えっと、縦軸はそのアウトプットフィデリティ。まあ、これが、インプットのフィデリティは、二つのベルペアは同様なんですが、そうすると、まあ、この S カーブみたいなことにはなるでしょう。つまり、これが、まあ、この、あの、点線が、それが、インプットの状態と、のフィデリティと、アウトプットの状態のフィデリティは、えっと、イコールになっている場合なんですが、見るとおりには、ある状態には、この新しい F' プライムが、えっと、インプットのフィデリティより、あの、下がっている場合と上がっている場合にはあるんでしょう。左側には、この F テルダが、えっと、F よりフィデリティは低いんですが、このピンクの,の,のエリアとしては、それが、がその3になります。そして右側には F テルダガが F より高くな,なるんですが、それがこの緑のエリアになって、そうすると、まあ、想像かもしれない、にはできるかもしれないんですが、F が 0.5 倍以上になっていれば、F テルダが F より良くなります。そうすると、まあ、それが X のエラーだったんですが、Z エラーに行う場合にはどうなるんでしょうまあ、まずはこれが、がえっと、さっきの説明した回路なんですが、これが X エラーを検出するためでしょう。Z エラーも,もう検,索検出できますでしょうかさて、4つの可能性がありな,なんですが、さっきの説明した同様で、5プラス5プラス5プラス5マイナス、5マイナス、
、uh, phi plus, phi minus, phi minus. さっきは x エラーの行ってた状態なんですが、今回には z エラーに,にあると、右へ、えっと、一つ目のベルペアか、二つ目のベルペアが、かに,にはかけてる場合にはなります。行ってる場合にはなります。そしてアウトプットには、まあ、同様には、えっと、一番上に,には正しい状況なんですが、それをインプットとアウトプットは両方が,が phi plus phi plus ですね。では、えっと、二つ目のケースが、えっと、二つ目のベルペアには z e r がかけてしまってたんですが、これが phi minus で、アウトプットの場合にはそれが一つ目のベルペアに,には、えっと、伝播され,されました。で、えっと、三つ目のケースは、phi minus、uh, phi plus では、それが、まあ、あの、映し、映さないんですが、電波しないんですが、最後のケースには、これも、二つのベルペアか,から、一つ目のベルペアには、エラーが電波しますが、一つ目のベルペアには、もうエラーがあったので、その二つのエラーをかけて、キャンセルしますか,から、一つ目のベルペアは、正しい状況に戻るんですが、えっと、二つ目のベルペアは phi minus の,のままになります。で、えっと、この場合にはエラーが,が、えっと、伝播しますが、すべてのケースに,に,には、パリティが,があの偶数になっているので、この,この回路を、uh, 使うと、そのエラーの伝播が検出されません。そうすると、どうすればいいでしょうまあ、Z エラーを検出するためには新しい回路が必要になります。まあ、ちょっとだけしか変わ,れない変わりがないんですが、C の後の方向が,が、えっと、逆の方になって、そしてそのままセカンドペアに,に,に測定しますが、そのセカンドペアの,の,の測定する規定は,は、えっと、Z じゃ,なじゃなくて X になります。そして、これが、まあ、先の,の説明したことなんですが、今回には、上と下は、えっと、パリティは偶数なんですが、その真ん中の,の2つは奇数になって、この場合には検出されます。そうすると、それが、えっと、1つのエラーが,が、えっと、検出されますので、これが良いでしょう。